。骨牌式嘅全球经济衰退潮系咪真系要开始呢？全球大衰退呢几个字咧，唔系依家先有嘅嘢嚟噶，历史上其实系不。停咁喺度重複緊，由古文明時期開始，幾千年以嚟呢，白銀喺古代都係人類最重要嘅交易貨幣。試諗下，你手上面有好多呢啲咁嘅白銀，你以為自己好有錢，但係突然有一日，德意志帝國同埋美國呢，就話啦，佢哋淨係接受黃金作為佢哋主要嘅貨幣，白銀嘅價格突然就大跌。你同其他大量持有白銀嘅人一樣，啲錢呢一下子冇晒喎，社會出現一個嚴重嘅恐慌，拋售白銀。呢場白銀危機由奧地利開始，賣。延到去德国，然后英国，之后扩散到成个欧洲、北美洲同埋美国，大量嘅美国银行出现呢个倒闭浪潮，造成严重嘅经济损失。呢、这个咧就系一八七三年嘅 Long Depression， 长达二十年嘅萧条期嘅事件啦，亦都系人类史上最早发生嘅其中一个全球大衰退啦。我哋今日所讲嘅 Global Recession， 全球经济衰退，同历史一样，经济嘅问题好似骨牌咁样，由一个国家蔓延到去世界每一个国家。IMF 就预测二零二三年全球会进入呢、这个。经济衰退，预计全球嘅 GDP 今年增长二点八个 percent 左右，系三十年以嚟最低嘅中期预测。三月份咧，美国喺三日内三间银行倒闭，呢啲资产嘅规模咧已经接近系零八年金融海啸嘅水平。过咗唔够几日，呢、这个百年老字号嘅瑞信银行咧亦都冧埋。最近全球又突然多咗好多讲去美元化嘅讨论，好多发展中嘅国家喺强美元之下咧，佢哋嘅贸易同埋偿债能力咧都出现严重嘅问题。斯里兰卡破产。巴基斯坦面临经济崩溃，埃及嘅美元储备亦都枯竭，冇钱再入口粮食。而早几日巴西总统咧，亦都提出唔想再用美元去做交易。美国就十五个经济指标里面有七个都指向经济衰退 ，G7 嘅国家里面有三个预计将会进入呢个技术性嘅衰退。美国联储鲍威尔咧，终于喺几日之前咧承认咗三月份出现嘅银行危机嘅影响咧，会直接将美国喺今年里面推入衰退。其实呢个骨牌式嘅经济衰退潮。即系指一个国家或者地区嘅经济出现衰退，然后咧就对其他嘅国家产生一个经济嘅连锁反应，就好似骨牌冧落嚟咁样，一个接住一个。喺过去几十年以嚟，全球化之下咧，每个国家嘅经济其实系叫做紧密相连，所以一个国家嘅经济陷入困境，就会影响到其他国家向呢个国家出口商品同埋服务嘅需求啦。最终亦都导致更多嘅国家同埋地区经济衰退。咁样听落去嘅话，无论我哋依家身处系边一个国家都好。地球上嘅所有人咧，都应该会受到牵连。今集我就会同你哋深入研究下。第一，我哋系咪全球已经进入呢个环球大衰退咧？第二，未来有边一啲嘅因素会将世界推入呢个大萧条期咧？第三，我哋应该点样准备，同埋点样把握衰退俾我哋嘅机会咧？要睇环球衰退嘅指标，其实有好多，有成十几个。但系咧最为重要呢，我会抽几个嚟讲。第一就系国民生产总值 GDP，GDP GDP 系用嚟衡量一个国家喺一定时期里面通过佢哋生产商品同埋服务所创造嘅价值。所以呢个系用嚟衡量经济系咪真系衰退最重要嘅指标嚟嘅。如果一个国家嘅 GDP 咧系连续两季负增长嘅话咧，即系进入呢个技术性嘅衰退啦。而依家喺 G 2 0里面咧，暂时未有国家系真系连续两季有负增长嘅。但如果睇真啲，喺二零二二年嘅第四季嚟讲咧。已经至少有六个嘅国家系进入咗呢个 GDP 负数咯，包括德国、意大利、韩国、阿根廷、巴西、南非。咦，连欧盟地区嘅平均值都系负数。嗯，呢啲国家咧都真系遍及晒全世界。至于零增长嘅地区咧，就有日本、中国同埋加拿大。而经济学家咧预计 G7 里面咧，德国、意大利同埋英国嘅 GDP 咧，将会系连续两季会做出呢个负增长。咁即系话咧，佢哋有机会最早进入呢个技术性衰退。而呢几个国家咧都系喺欧洲区，咦，即系暂时睇系欧洲领先。第二个指标我会睇咧就系制造业采购经理人指数啦。制造商咧就好似踢波里面嘅足球前锋咁样嘅，佢哋就喺世界经济最前端嘅位置。咁即系话佢哋踢得有几活跃，踢得有几积极咧，就会影响到佢哋入波嘅机会有几大啦。即系话我哋嘅经济会有几好啦。所以呢个制造业采购经理人指数咧嘅数字，如果系高于五十咧，即系表明呢个制造业喺度扩张紧。但系咧低。于五十咧，即系收缩紧啦。睇一睇美洲啊，喺美洲嚟讲，就系得墨西哥同埋哥伦比亚咧，系有一个正增长。美国咧最近半年咧，明显进入
入呢個收縮期。巴西同埋加拿大咧都係收縮緊，低於五十啦。德國、奧地利同埋捷克咧就係重災區。歐洲裏面就係得俄羅斯同埋匈牙利，仲有西班牙咧係有一個輕微嘅增長。中東同埋非洲國家加埋嚟睇咧，大部分嘅國家嘅 PMI 都係中性，但係出產油嘅國家咧就做得極好啦。沙地阿拉伯同埋亞聯油咧已經連續超過二十七個月咧係持續擴張嘅。成個亞洲相對嚟講咧都比美洲同埋歐洲好嘅，但係咧仍然係整體向下收縮。收縮緊嘅有南韓啦、台灣等等。至於印度都好厲害，連續二十四個月咧持續有擴張。香港都唔錯，最近呢三個月咧係持續擴張。其他嘅主要經濟體好似中國啊、日本同埋新加坡等等咧，都只係中性持平啫。第三個最重要嘅指標咧就係失業率啦。如果失業率飆升或者長期處於一個高位咧，亦都係一個衰退嘅標誌。而高失業率亦都會加劇呢個經濟衰退。平均嚟講啊，失業率咧大約係三至五個 percent 咧係最理想嘅數字。而睇翻全球嘅失業率啦，大部分喺第四季，其實佢失業率咧係係比起二零二一年嘅時候有改善嘅，但係做得最差仍然都係歐盟啊，佢哋嘅平均值咧高達六點一個 percent。G 二十裏面咧最高嘅失業率咧就係土耳其咧係十點一，意大利咧係七點九，法國七點二個 percent。呢個真嘅，我都聽到好多咧，意大利同埋法國嘅年青人咧，其實佢哋係好難去揾到一份長工。去做好多都係得返散工或者 part time 咯。好，另外一個我哋要睇嘅就係消費者信心指數啦。指數如果高於一百呢，即係表明你個消費者對未來嘅經濟形勢嘅信心呢就係好強嘅。咁但係低於一百呢，即係表示佢哋對未來經濟發展好悲觀啦。咁一年前啦，睇返 G 二十裏面有七個嘅國家，佢嘅消費者信心呢都係高於一百，但係依家呢係跌到得返兩個國家係高於一百嘅啫，得返印尼同埋墨西哥。而 G 二十裏面呢，九成嘅人呢都係對未。来嘅经济非常之悲观，最悲观嘅系两个国家，就系、是、英国同埋中国。哇，我都估唔到喎，指数咧就系得九十四啫。好，另一个咧要睇嘅衰退指标就系 Treasury y i e l Curve 啦，即系收益率曲线图。喺一个正常同埋利好嘅经济条件之下咧。呢、这個收益率曲線嘅圖應該就係長期嘅收益率會高啲，而短期嘅債券收益率咧就會低啲。咁即係話呢個 yield curve 如果係越高越直嘅話咧，即、就、係、是、代表對未來嘅經濟表現咧係樂觀嘅。但係相反啦，如果呢個曲線圖係倒掛咧，即係話呢個長期嘅利率係低於短期嘅利率，代表呢個經濟活動減弱。喺美國嘅七次嘅大衰退期裏面咧，幾乎每次都出現呢個曲線倒掛，所以呢個收益率曲線嘅倒掛咧就係、是、一個衰退最重要嘅指標之一。依家睇翻 G 七裏面啊，美國加加拿大、法国、德国都出现呢个收益率曲线嘅倒挂，咁究竟我哋系咪真系进入呢个全球大衰退呢？整体嚟讲咧，全球嘅经济热度咧，相对一年之前系好明显咁样大幅收窄。最严重嘅衰退区域就系欧洲，其次就系美国，表现比较好嘅地区就系中东同埋东南亚。虽然我哋只系一个局部地区性嘅衰退，但系呢个骨。牌嘅效應咧係存在嘅，譬如歐洲衰退降低咗消費嘅需求，令到佢哋嘅出口國，譬如日本啊、南韓啊、美國等等嘅產品咧出口都受打擊。日本、南韓嘅出口受打擊，亦都可能會影響佢哋喺中國或者東南亞區廠商，譬如啲 OEM 廠啊嘅訂單同埋原材料進口嘅需求。所以全球對中東石油嘅需求咧，亦都會下降。依、这個就係我頭先講嘅骨牌式經濟衰退啦。而我睇到另外三個最重要嘅。因素咧，可能会喺未来将呢个全球推入呢个大衰退里面。第一就系好多人问嘅银行危机系咪真系会增加呢个经济衰退嘅可能性呢？答案系 yes。之前有三段嘅影片啦，我已經詳細介紹咗呢個銀行危機咧，佢哋嘅因果嘅問題啦。咁詳細一啲咧，你哋可以入去睇睇。SVB 幾間銀行嘅倒閉事故啦，雖然叫做暫時平息咗，但係更深層嘅影響就係監管機構啦，同埋銀行為咗去穩定金融機構同埋公眾嘅信心咧，銀行好大機會會進行呢個信貸緊縮 （credit crunch）。即係咧，市場上面嘅流動資金咧會大幅減少。銀行因為要增加啲備用金，佢哋就會將融資嘅條件咧再次收緊。即係話咧，資金成本更高啦，企業要借貴錢，營運就會難咗，影響埋企業嘅新增招聘，令到整體嘅經濟收縮衰退。而呢個影響好明顯就唔係淨係侷限咗喺美國上面，歐洲嘅銀行亦都出現咗危機。所以呢個信貸緊縮嘅情況咧係全球性嘅，而呢個信貸緊縮咧亦都係等於 Fed 加息咁嘅動作。
係咩呢？即係佢自己就算唔使加息，銀行都自行提高咗呢個借款嘅條件同埋成本，所以其實效果同加息一樣，大幅減少市場上面嘅資金流動性，放緩呢個經濟活動。最新嘅四月份嘅報告亦都顯示咗，呢啲小型企業去生產破產嘅比率呢已經高過疫情高峰期嗰陣時啦。而因為銀行事件造成嘅信貸緊縮，可能會令到更多嘅小型企業呢要申請破產。國家嘅衰退呢，我哋就用國家嘅 G。GDP 連續兩季負增長嚟做一個指標啦，而公司嘅衰退咧，我哋就用業績嚟睇啦。盈利衰退即係指大部分嘅企業嘅利潤連續兩個季度低於一年前嘅時候嘅水平，即係話如果標準普爾五百指數成分股裏面有二百五十一間嘅公司，即係大部分公司啦，出現呢個衰退咧，即係代表呢個盈利衰退啦。依、這個 earning recession 咧，通常都係發生喺呢個經濟衰退期裏面嘅。睇一睇翻啲資料 ，S P 五百裏面嘅。EPS 每股盈余啊，喺二零二二年第四季咧下跌咗四点六个 percent， 而啱啱过去一两个礼拜咧，美国嘅公司就开始咗 Q1 嘅业绩公布期啦。上星期同埋今个星期公布一啲公司嘅业绩啊，譬如银行股嗰啲咧，我都有喺 Patreon 上面咧已经更新咗。对于二零二三年嘅 Q1 啊，预计 S p 五百嘅收益将会比去年同期再下跌六点八个 percent， 即系话咧比 Q4 嗰阵时更加悲观。而喺 S p 五百里面七十八间嘅公司咧，已经讲咗佢哋。第一季嘅季度業績 EPS 嘅預期係負面，淨係得二十八間公司佢哋有正面嘅每股盈餘嘅預期。咁呢啲公司嘅負面嘅業績指引咧，即係代表美國嘅經濟喺度放緩緊。呢啲業績嘅數字亦都會影響投資者對公司嘅信心，然之後就影響埋對整個股市嘅表現啦。我依個專注課程裏面有教到呢個股值模型，股票股值最重要嘅組成部分之一咧，就係、是、公司嘅未來現金流。截現之後嘅現值，如果你想學多啲，可以 click 下面嘅連結了解下。Earning recession 會影響到公司未來嘅現金流，所以都會引發市場對股值嘅一個恐慌啦。股價咧有可能會隨住企業嘅業績唔好而令到投資者嘅信心動搖咧而下跌。隨住一個 Q 一嘅業績期開始啦，我哋好快咧就會有一個結論啦，係咪大部分嘅美國公司會跌入呢個盈利衰退裏面咧？另外都好多人問啦，呢、這個利率政策咧係咪真係會導致全球進入呢個經濟？衰退咧，之前都有好多經濟學家咧不停喺度投訴噶啦，就話美聯儲嘅鮑威爾咧，唔整到美國死，唔整到美國衰退咧，佢都唔會停止加息。咁究竟點解呢個美聯儲係一啲都唔 care 呢個衰退咧？美國聯儲 Fed 同埋歐洲央行啊 ECB 嘅三大任務咧，就係、是、第一實施呢個貨幣政策，第二監管銀行體系啊，係咪合規同埋安全？第三就係監控呢個金融體系嘅系統性風險。啱啊，你冇睇錯，兩個央行嘅任务表里面咧，冇一隻字系要求佢哋去帮助呢个经济，冇要求过佢哋去避免经济衰退嘅。如果经济嘅预期系良好嘅话，市场嘅活动咧就会好炽热，然后就会引发通胀同埋百物腾贵啦，公司嘅营运成本上升。佢哋就唯有將呢啲成本轉嫁去消費者，所以呢啲人呢生活就開始痛苦，咁樣就逼使到央行去加息，加息之下公司就好難擴張，佢哋就會減少招聘，最後會引致呢個失業率上升，市場整體需求下滑，最後呢個市場上面嘅整體產品嘅價格呢先會下跌，令到通脹回落，咁咪即係央行嘅任務達成囉。所以要令到呢個通脹回落嘅其中一個最必須要經歷嘅過程之一呢，就係、是、經濟衰退啦。经济衰退咧系央行加息政策里面一个重要嘅阶段，即系只要大家过得唔好咁惨，市场咧唔系完全崩溃，大家咧赚少啲，但系仍然有饭开嘅话咧，央行其实系乐于见到呢个经济衰退嘅。因为经济衰退咧，其实就系证明央行抗通胀成功嘅一张最大嘅成绩表啦。所以你依家应该知道啦，点解 Fed 同埋 EU 咧喺银行事件爆煲之后仲继续加息？因为根本经济衰退咧系佢哋预期之内嘅。而日本央行嘅政策咧，我最近都做咗呢段影片。日本央行咧上调咗佢哋恒久以嚟嘅长期利率嘅目标上限，直接结束咗全球享受呢个平钱嘅年代。而日本嘅政策收紧，亦都会对全球经济咧造成。呢、这個衝擊，咁你想了解多啲咧，可以睇翻呢段影片啦。誒、hey, ，講咗咁耐 ，Ring， 究竟我哋應該點樣準備衰退呢？我哋應該點樣把握衰退俾我哋嘅機會呢？雖然而家全球經濟前景就唔係咁好啦，不過我就唔會建議大家喺整個嘅衰退期裏面咧，啊，乜都唔好做，要停止投資，因為咧，如果你哋真係唔為你哋嘅資金增值嘅話咧，唔單止會錯過呢個資產大減價買入嘅機會，最後咧仲會跑輸埋通脹。喺二零二
零二三年里面，我仍然系建议呢个六十四十嘅组合咧系基本嘅 set up， 即系有股同埋有债喺呢个组合里面。但如果想更全面一啲咧，你可以做另外一个我介绍过嘅猪猪组合啦，里面包括更多类别嘅资产。咁呢两段影片咧有详细介绍咗噶啦。债券喺今年里面仍然系一个最重要嘅资产之一。喺环球经济唔明朗嘅时候咧，风险较低嘅债券除咗可以平衡你组合里面嘅风险，亦都可以喺股市表现唔好嘅时候做一个对冲。帮你提供一个固定嘅收益。喺依家咁高利率嘅环境里面，债券嘅收益率咧喺二零二三年其实真系几唔错。不过市面上面咧可以同时买卖呢个股票啊、债券、期货、外汇交易等唔同类别嘅资产嘅平台咧，真系唔多。今日咧我呢段影片就揾咗 Sesso 去做赞助。Sesso 咧系一间丹麦持牌嘅银行，佢哋嘅平台上面咧短至由一个月至到三十年期嘅美国国债都有。不过我自己首选咧仍然系短期国债，即系一个月至到两年期嘅美国国债咧。系会较理想，唔好超过三年。短债因为佢嘅年期较短啦，所以佢哋嘅利率风险咧亦都系较低，但系咧相对嚟讲收益好好。另外，如果你睇完头先我嘅地区经济数据嘅比较同埋分析之后咧，如果你有意想买入一啲譬如经济条件比较好嘅地区债嘅话，息数亦都有提供一系列嘅环球债券咧可以俾你选择，又或者美国嘅投资级别嘅公司债，相对嚟讲亦都系安全啲。全球高达四千八百款咧唔同类别嘅政府或者系企业债券咧。都可以喺 Sesso 呢个平台上面做到交易。另外 ，Sesso 推出咗唔少嘅服务去帮助佢哋嘅客户去度过呢个咁波动嘅市场。譬如喺今年嘅四月开始啦，如果你哋喺 Sesso 嘅投资户里面有多余咗嘅资金放喺度，又未有投资嘅话咧，单单放喺个户口就可以赚取高达四点零八个 percent 嘅年利率嘅现金存款利息啦。而且呢度咧係冇鎖定期，亦都冇存款上限，按日計息。佢哋亦都有最新推出嘅 Robot Advisory Platform， 叫做 s e s o Wealth Care， 幫你咧制定同埋管理你嘅投資組合。對於一啲冇時間做功課嘅投資者咧，亦都係一個好嘅選擇。雖然二零二三年經濟前景暗淡，股市喺過去十二個月左右咧都遭受咗一個嚴重嘅損失，但係呢段時間裏面咧，好多一啲世界頂尖級嘅投資者其實一直喺度不斷咁樣買買買。如果你已經準備好有幾個月嘅緊急生活，基金亦都不断咁样喺度投资紧喺自己身上，学习新技能，增值自己。再有多余钱剩咗嘅话咧，你就可以好似巴菲特咁样喺过去每一次嘅股灾里面咧，佢都有大量入市嘅情况，好似零一年咁。唔<咳>好意思啊，放咗肯德基爷爷张相添，呢张先。啱，零八年、二零年同埋二零二二年一样，巴菲特嘅 shopping list 遍布咗唔同嘅行业，由麦当劳可口可乐，以至去到金融海啸时期大跌咗嘅银行股，又或者喺能源危机发生之前，又大量买入咗能源公司嘅股票。当然唔少得自己公司巴棍嘅股票啦。当然，如果你选择要去买入股票之前咧，记得要自己做足功课啦。我呢个猪猪课程里面咧，已经教咗一系列嘅估值模型啊、财务数据分析同埋咧年报分析等等嘅资料。如果你有兴趣学多啲咧，可以 click 下面嘅链接。你又觉得边一个国家喺二零二三年里面最快进入呢个衰退咧？第一，英国；第二，德国；第三，意大利。第四全部都唔係，係另外一個喺下面留言話俾我聽，係一至四邊個答案呢？如果你有興趣開 set 數嘅離岸或者係香港本地嘅交易户口呢，可以睇睇下面嘅連結啦。好，今日呢就分享到你呢度。如果你鍾意段影片呢，記得 click 翻 like、留言、share 同埋訂閱。訂閱嘅時候記得 click 翻個 long long 做紅色啊！下次再見，拜拜。